Halo Sobat Baku Hantau Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 2023 Semoga puasa tahun ini menjadi lebih baik dari puasa-puasa sebelumnya Nah, info kali ini datang dari Sobat Baku Hantau Langsung aja ya, kuy Yang pertama, MVP Hal ini mungkin mengejutkan banyak penggemar. Tapi MVP alias Montel Fontevius Porter adalah seorang gua MVP memiliki keluarga negaraan Amerika dan terlahir sebagai seorang Nasrani. Nama aslinya adalah Alvin Antonio Burr Jr. Nah, jadi gini ceritanya. Dia menjadi mu'alaf pada kisaran tahun 90-an. Kala itu dirinya sedang dipenjara karena kasus perampokan di sebuah kapal pesiar yang dilakukannya. Setelah menjadi mu'alaf, dia mengganti namanya menjadi Hasan Hamin Asad. Kemudian usai menjalani hukuman selama sembilan setengah tahun, akhirnya dia keluar dari penjara dan memulai karir gulatnya pada tahun 2002. Selama karir di WWE, MVP termasuk pegulat yang cukup sukses. Dia pernah menyabet gelar WWE United States Champion selama 343 hari pada tahun 2007. Namun menurut beberapa info dan artikel, sekarang ini dia adalah seorang atei. Sesungguhnya, di dunia gulat profesional, ternyata banyak pegulat-pegulat terkenal yang telah meraih kesuksesan dan memiliki atau menganut atau memeluk agama Islam. Namun banyak dari mereka yang ternyata tidak diketahui. Ya karena tidak seperti di Indonesia yang di KTP dijelaskan agamanya apa. Kalau di luar negeri atau di Amerika kondisinya sungguh berbeda. Banyak juga fans yang bertanya-tanya atau mengira-ngira seorang pegulat itu menganut agama Islam atau memeluk suatu agama. Seperti Tony Khan, sang pemilik AEW. Tony Khan adalah seorang muslim dan dia jelas memeluk agama Islam. Meskipun memiliki seorang ibu berkulit putih Amerika, Ann Carrison Khan, ternyata ayahnya adalah seorang jutawan Pakistan yang bernama Sahid Rafiq Khan. Tony Khan sendiri memiliki keluarga negaraan Amerika. Dia dibesarkan keluarganya di Illinois di Amerika. Namun walaupun begitu, Tony Khan adalah seorang muslim. Kemudian ada Alia, pegulat wanita SmackDown. Dia memiliki nama asli Noob All Arabi. Dia adalah pegulat profesional asal Kanada yang berasal dari Irak dan Suriah. Dan dia menjadi wanita Arab pertama yang bertanding di SmackDown. Namun informasi data religinya hingga sekarang Mimin belum menemukannya. Tapi banyak fans yang menduga dia memiliki latar belakang atau menganut agama Islam. Ya tidak salah juga fans mengatakan atau menduga-duga seperti itu karena dilihat dari background keluarganya. Kemudian ada Muhammad Hasan. Dia adalah pegulat yang pernah dipecat WWE karena sebuah kasus yang kontroversial. Dan banyak juga yang mengira dia adalah seorang muslim. Nama aslinya sendiri adalah Mark Julian Copani. Dan dia adalah keturunan Italia yang lahir di New York. Walaupun banyak isu, banyak gosip dan lainnya, Mimin juga belum menemukan data yang akurat tentang agama yang dia anut. Nah, kalau kalian ada informasi tentang agama yang dianut oleh Alia dan Muhammad Hasan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa artikelnya. Namun yang pasti ada Nordiana. Dan tentunya dia adalah pegulat yang memeluk agama Islam. Pegulat wanita ini berasal dari Malaysia dan digadang-gadang merupakan pegulat berhijab pertama di dunia. Di dunia gulat, dia sering dikenal dengan nama Phoenix. Dia juga pernah memenangkan ajang Malaysia Pro Wrestling di tahun 2018. Nah, kali ini kita akan bahas pegulat sukses dan hebat yang memiliki latar belakang atau menganut agama Islam di WWE. Antonio Inoki sama halnya dengan MVP, dia adalah seorang mu'alaf. Inoki merupakan seorang pegulat Jepang yang bergulat sejak tahun 60. 
Dia adalah WWE Hall of Fame pada tahun 2010. Inoki lama menghabiskan masa gulatnya di Jepang. Dia mencatatkan rekor yang fantastis. Suatu bertanding bersama Ric Flair, tepatnya di Pyongyang, Korea Utara, di pertandingan yang bertajuk Today Wrestling Festival for Peace pada tahun 95, pertandingan tersebut mencatatkan rekor penonton terbanyak hingga dihadiri oleh 190 ribu penonton. Nah, Inoki sendiri menjadi mu'alaf pada tahun 90-an, usai menjadi perwakilan diplomatik Jepang untuk Irak. Dia juga mengganti namanya menjadi Muhammad Hussein Inoki. The Iron Sheik Dia memiliki nama asli Hussein Kosro Ali Faziri. Dia adalah pegulat profesional berdarah Iran Amerika yang pernah memenangkan gelar WWF World Heavyweight Champion pada tahun 83. Dia juga pernah dianggap kontroversial. Namun namanya dikenal usai memerankan seorang pria Arab anti Amerika dan sempat membuat grup atau tag team bersama Nikolai Volkov. Walaupun begitu, dia dikenal sebagai salah satu pegulat terbaik di era 80-an. Mansur memiliki nama asli Mansur Al Sehail dan dia memiliki kewarganegaraan Arab Saudi. Mansur pertama kali debut di WWE tepatnya di Super Showdown 2019 yang diselenggarakan di rumahnya sendiri di Arab Saudi tepatnya di King Abdullah International Stadium. Hingga sekarang dia masih aktif bergulat di WWE dan tergabung dalam Stable Maximum Male Models. Mustafa Ali Salah satu pegulat high flyer favorit Mimin dan mungkin salah satu bakat yang disia-siakan oleh WWE. Sepanjang karirnya di WWE sejak 2016, Ali belum pernah meraih satu gelar pun. Ali lahir di Illinois, Amerika Serikat. Dia adalah keturunan Pakistan dan dibesarkan dalam keluarga muslim. Berbanding terbalik dengan MVP yang seorang mantan narapidana yang beralih menjadi seorang pegulat. Ali ternyata sebelum bergabung di WWE adalah seorang polisi di Chicago. Nah, Ali ini adalah gambaran seorang pegulat muslim sejati. Bahkan, di kanal YouTube WWE, dia pernah dan sering berbagi tips bagaimana Ali bisa tetap bergulat dan berpuasa di setiap bulan Ramadan. Daivari Brothers, Kendrick, dan Arya. Mereka adalah pegulat yang berasal dari Iran. Dan yang pasti mereka juga memiliki keturunan muslim. Keduanya dikenal dengan kemampuan bertarungnya yang cukup baik dan sering menampilkan gerakan-gerakan khas pegulat asal Timur Tengah. Sang kakak Kendrick dulunya lebih dikenal sebagai seorang manajer mulai dari yang kontroversial bersama Muhammad Hasan hingga The Great Kali. Sedangkan Arya adalah pegulat yang menonjol di divisi Cruiserweight. Sami Zayn. Nama aslinya adalah Rami Sebe dan dia memiliki keluarga negaraan Kanada. Dia juga lahir di Kanada. Namun orang tuanya berasal dari Suriah dan mereka datang ke Kanada pada tahun 70-an. Mungkin dia adalah pegulat muslim yang paling terkenal, tersukses dan sangat berpengaruh saat ini. Semi dikenal selalu melakukan kegiatan kemanusiaan di kala bulan Ramadan dan juga saat Idul Fitri. Semi juga dikenal sebagai seorang muslim yang taat. Salah satu kegiatan sosialnya yang paling terkenal adalah ketika dirinya melangsungkan program Semi for Syria, di mana dia berhasil mengumpulkan dana sebanyak 200 ribu US dollar untuk disumbangkan ke Suriah yang saat itu sedang terjadi peperangan besar di sana.
Nah, itu dia beberapa pegulat beragama Islam yang paling sukses di WWE. Jika ada tambahan atau lainnya, silahkan share di kolom komentar ya. Kali lagi, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 2023.